Hello, I'm Boris. I'm a guest at Whiskey Box today and I'm presenting the Fort Whiskey, which is um, Isla Whiskey from 2008. I matured in a sherry cask. It was a full maturation, so 13 years uh, in a sherry cask. On the label, you will see the round church of Bomor, and this is an indication where it might come from. People that like Bomor, they know that uh, they can sometimes uh, get really nice hand filled from the distillery, but you need to be lucky, you need to be there because they only sell it at the um, distillery and single casks with this age and from a sherry cask are very very rare so when we had the chance to get this cask we are really really happy uh, we tried it and we loved it and yeah let's go to the tasting notes bonjour à tous bonjour boris bonjour on se retrouve pour déguster un whisky highlay un 13 ans d'âge vieilli en fût ex cherry un petit fût de cherry puisque que 180 bouteilles qui sont toutes vendues donc on a la chance de déguster ce whisky vraiment rare grâce à boris sur l'étiquette vous verrez l'église de beaumont qui peut vous donner une petite indication d'où vient ce whisky donc on va passer à la dégustation parce que me tarde de voir ce que ça donne oui cherry color yeah, you can see the color already. It's pretty oily. On the nose, they have orange cake, maybe a little bit of cinnamon. Um, I think I find it quite iodic. Freshly opened package of almonds, almond skin even. There is a little bit of smoke and I think uh, a bouquet of uh, herbs as well. Donc on est, comme disait Boris, on a de l'amande, du zeste d'orange. Moi, je trouve qu'on a un côté euh, herbacé très prononcé. On a de l'isope, du génépi très prononcé presque. On a presque l'impression de mettre du nez dans un mélange de génépi et de whisky. C'est vraiment intéressant. Et on a un côté euh, iodé, vraiment, vraiment prenant. On a vraiment l'impression d'avoir le nez dans une bourriche d'huîtres. So, let's try it. Cheers. In the palate. Cheers. Here comes the smoke again. I think... When you nose it, you cannot um, expect the amount of smoke that you have in the taste. I find it a, a bacony. I find tobacco, uh, maybe tobacco, tobacco leaves, almonds. I find also dried red fruits, maybe berries. En bouche, donc, on a, on a vraiment une explosion. C'est vraiment, vraiment, vraiment généreux. On a de la tourbe. On a vraiment un côté euh, cendre. De par la tourbe, un côté cuir. Vraiment, on est sur de la tourbe très très expressive. Let's try it one more time. I think the finish is quite long. It's a bit peppery, but in the finish you have this typical bomber taste, which most people know it. The peat is um, ashy. You have a little bit of bitter chocolate in the end, uh, and for me, a note of bacon, bacon leather and tobacco. That's it. C'est vraiment un whisky que je recommande plutôt aux amateurs de tourbe parce que là on est vraiment sur une expression de tourbe assez puissante, assez épicée, on a un côté cendre, on a un côté chocolat torréfié, enfin c'est vraiment vraiment intense, aussi un grand degré d'alcool. Donc c'est plutôt un whisky d'amateur, très rare bien évidemment, 180 bouteilles vendues immédiatement. C'est une expression assez exceptionnelle. Bonne dégustation.